प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा सबा के स्वागत सिलिकन टेक्टिटर भिडियो लेक्चर क्लस आज के पर्व माल्टिभाइब्रेटर सैकिट नहीं आलोचना करब माल्टिभाइब्रेटर सैकिटर यह अध्याय बोर्ड परीक्षार जो खूब गुरुतपूर्ण बला जाए एक मोस्ट फेवरेट बोर्ड परीक्षा रचमूलक प्रश्न करार्जन तई तुम्हारे बोझार मत सहज पद्धति उपस्थापन करार चेषा करब ह्विट बोर्डे बार बार बोझान सूझ थकले एखे जो से सूझकटी नहीं तई सब अनुरोध करब भिडियो ना टेने सम्पूर्ण अंश देखार जो माल्टिभाइबर सैकेट बोलते बोलते कि बुझा है माल्टिभाइबर एक धरण दुई था विशिष्ट एम्पलीफायर जखने एक स्टेज के अन्य स्टेजर साथ कपलिंग थे जाते एक ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर आउटपुट अन्न एम्प्लीफायर इनपुट हिसाब से क्या कर प्रकार एम्प्लीफायर पजिटिव फिडबैक व्यवहार कर फिडबैक प्रभाव में एक ट्रांजिस्टर अन हम अन्नटी अफ हो अर्थात ए रकम दूटी ट्रांजिस्टर व्यवहार करब आप तो ट्रांसिस्टर हमें जी एम्प्लीफायर हिसाब से क्या करें तो एम्प्लीफायर जो क्या करें तक हमें ये हमें मन करी ट्रांसिस्टर वन की वन ट्रांसिस्टर फार्स स्टेज एलोमी ट्रांसिस्टर की ट्रांसिस्टर तो बला हो ट्रांसिस्टर देर कैमन भाव कपलिंग है जैसे प्रथम ट्रांजिस्टर आउटपुट देखो हमें ये हमारे प्रथम ट्रांसिस्टर आउटपुट ट्रांसिस्टर आउटपुट है द्वित ट्रांसिस्टर इनपुट हिसाब से अच्छा आप मन कर इस इनपुट कर देव ए द्वित ट्रांजिस्टर आउटपुट है प्रथम ट्रांसिस्टर इनपुट मैं एखान कान कर देव अर्थात आप जब संगे ए प्रकार ट्रांजिस्टर के करब पजिटिव फिडबैक करब एक ट्रांजिस्टर इनपुट अपर ट्रांजिस्टर आउटपुट एभव कान कर अर्थात ये देखो हमारे एज ट्रांजिस्टर इनपुट हूँ अपर ट्रांजिस्टर आउटपुट आर एटर आउटपुट है इनपुट एवं हमारे फिडबैक सैकेटगुल कान कर पजिटिव फिडबैक करा थे माल्टिपेपर सैकेट सहाजे हमें विभिन्न प्रकार फ्रिकुएन्सि डिवेड सार्किट शर्ट उथ जेनाटर सार्किट एसकोर एव पाल जेनाटर सार्किट इत्यादि क्षेत्र में व्यवहार करते परि तो हमारे परीक्षा माल्टिपेपर सैकेटर यह फिडबैक कौशल आसते परे तक हमें क्यों करब दूटी स्टेज नीब और एक स्टेज आउटपुट के अपर स्टेज इनपुट देव और द्वित स्टेज आउटपुट के प्रथम स्टेज इनपुट कान कर देव एम एक माल्टिपेपर फिडबैक पद्धति आलोचना करो एखे जो स्टेज रही है फार्स स्टेज की वन और सेकेंड स्टेज की टू मूल देखिए शुद्ध ट्रांजिस्टर और ट्रांसिस्टर मानी हमें जी एस एम्प्लीफायर एज ए एम्प्लीफायर हिसाब से क्या करें सबाई तो बला ट्रांजिस्टर के अर्थात एम्प्लीफायर के एम्प्लीफायर स्टेज समूह एम भाव फिडबैक प्रदान कर एक ट्रांजिस्टर फिडबैक अपर ट्रांजिस्टर कैम भाव प्रदान कर जाते एक ट्रांजिस्टर जो क्या कर अर्थात क्ज कर मैं हमें बोला सैचुरेशन सैचुरेशन पोछा तक अपर ट्रांजिस्टर काटपे थक अर्थात जो किन एक मोटे थे सैचुरेशन मोटे थे क्या कर तक किऊ टू काट अफ मैं अफ कंडिशने थको अर्थात एरा एम भाव एक अन्य की फिडबैक प्रदान कर एवं किस समय पर सार्किटर शर्त निर्भर कर क्षटी विपरीत है अर्थात ये फार्स स्टेज सैचुरेशन थे सेकेंड स्टेज जो काटपे थे ठीक ये इंटरनल जो शर्त रही है से शर्त अनुसारे एरा आर किऊ टू के सैचुरेशन नहीं जाए किन के काटअफ नहीं जाए इंटरनल देखो एट सार्किटर माध्यम से क्यों करे आप ये शर्त मन रखी जो एरा इंटरनल वैशिष्ट्य कारण जो किऊ ओन सैचुरेशन जाए तक किऊ टू अफ थक आर किऊ टू जो हमारे सैचुरेशन जाए तक किऊ ओन काट अफ थे सार्किटर अवस्थान ऊपर निर्भर कर आउटपुटे रेक्टिंगुलर अथवा स्कोर पा जाए जो एक स्टेज होते आउटपुट सीगनल ग्रहण करा जाए अर्थात हमारे ये दुई स्टेज रही है यू स्टेज किऊ ओन आउटपुट थे आउटपुट नीते अथवा किऊ टूर आउटपुट थे आउटपुट नीते आउटपुट हमें एरक स्कोर एफ आकार आसात माल्टिपेपर सैकेटर माध्यम क्यों करते रख सोसाइडल ओब व्यतीत जो तो नन सैनोसाइडल ओब आसे अर्थात ये हमारे सैनोसाइडल ओब ये सैनोसाइडल ओब व्यतीत जो तो नन सैनोसाइडल ओब आसे हाँ हमारे जे स्कोर एब हाँ जो ओब आसे सबधर ओब के करते माल्टिपेपर सैकेट सहाजे हमें नीते आप शिखे जो माल्टिपेपर सैकेट हे दुई धा विशिष्ट एक एम्प्लीफायर सार्किट ए पजिटिव फिडबैक प्रदान करते हैं एक ट्रांजिस्टर आउटपुट के अपर ट्रांजिस्टर इनपुटे कानेक्ट करते हैं तो देखो ये धारावाहिकता हमें एक सार्किट नहीं आलोचना करब से हे स्टेबल माल्टिभाइब्रेटर यह सार्किट्ट बोर्ड परीक्षार जो खूब गुरुतपूर्ण मैं स्टेबल सार्किट बोलते मूलत क्यों बुझे ज माल्टिभाइब्रेटर सार्किटर को प्रकार बाहर ट्रिगारिंग पाल छाड़ा निजे निजे स्कोर एप तैरि स्टेबल माल्टिभाइब्रेटर सार्किट बोले अर्थात ये सार्किट रही है हमारे सार्किट निजे निजे एक बार अन हार पर एरपर के निजे निजे स्कोर एप तैरि कर सार्किट अपरेशन के सहज करार्जन तुम्हारे जो एक कौशल कर देखो ये जो भलोक बुझते पर सार्किट अपरेशन कर तुम्हारे खूब सहज हो जाए अपरेशन हे 
সবসময় খেয়াল রাখবো তোমরা যে ট্যান্সর শিখে এসেছো সেই ট্যান্সটারের মূলত অপারেশন কীরকম হয় এটা আসলে অনেকেই জানি না তো বিষয়টা দেখো যখন কোনো ট্যান্সিস্টরের বেসে হাই সিগন্যাল আসে তো এই হাইকে আমরা লজিক্যালি অন বলি এটা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের ভাষা তো পজিটিভ সিগন্যাল অর্থাৎ বেশি সিগন্যাল আসবে এটাকে আমরা বলি হাই তখন আমাদের ট্যান্সিস্টরের এই যে কালেক্টর ইমিটার এরা শর্ট হয়ে যায় অর্থাৎ এরা মূলত ইন্টারনালি সুইচ আকার থাকে বেসের সিগন্যালের উপর ডিপেন্ড করে এরা শর্ট এবং ওপেন হয় তো ট্যান্সটার বেসে যখন হাই সিগন্যাল আসবে এবং এই মান যখন অতিরিক্ত হয়ে যাবে তখন ট্যান্সটার হয়ে যায় স্যাচুরেশন কন্ডিশন অর্থাৎ ট্যান্সিস্টারে স্যাচুরেশনে পৌঁছাবে আর ট্যান্সিস্টার যখন স্যাচুরেশনে পৌঁছাবে তখন ট্যান্সিস্টার হয়ে যাবে শর্ট আর শর্ট যদি হয়ে যায় তখন আমাদের এই কালেক্টর এবং ইমিটার এর এরকম শর্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ কালেক্টরে যা থাকবে তার সরাসরি ইমিটার চলে আসবে মনে রাখবো সহজে যে কালেক্টরে যা থাকবে ইমিটারে চলে আসবে কখন যখন আমাদের ট্যান্সিস্টারটি স্যাচুরেশনে পৌঁছাবে আর ট্যান্সিস্টার স্যাচুরেশনে পৌঁছতে হবে কখন যখন আমাদের এই বেসে সর্বোচ্চ সিগন্যাল বা হাই সিগন্যালটা থাকবে এবং তখন আমাদের দেখো এই যে ভিসি মানে সে কালেক্টর ভোল্টেজ এই কালেক্টর ভোল্টেজ মানে হ্রাস করবে স্যাচুরেশন যখন পৌঁছাবে ট্যান্সিস্টার তখন আমাদের কালেক্টর ভোল্টেজ হ্রাস পাবে অর্থাৎ নিচের দিকে আমরা দেখাচ্ছি এবং হ্রাস পাই পাওয়ার কারণে আমাদের ইমান্ট হয়ে যাবে জিরো ওকে এরপরে নেক্সট কন্ডিশন হচ্ছে যখন ট্যান্সিস্টারের বেসে লো সিগনাল থাকবে ট্যান্সিস্টার বেসে যখন লো সিগনাল থাকবে তখন ট্যান্সিস্টারই থাকবে কাট অফ কন্ডিশন কাট অফ কন্ডিশনে অর্থাৎ ট্যান্সিস্টার থাকবে অফ ও কাজ করতে পারবে না কাজ যদি করতে না পারে তখন আমাদের এই কালেক্টর আমি ইমিটারের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকবে না এরা ওপেন থাকবে ওপেন থাকার কারণে কালেক্টর থেকে কোনো কিছুই ইমিটারে আসবে না ওকে এই অবস্থায় আমাদের এই যে কালেক্টর ভোল্টেজ এই মান যেহেতু আমাদের ইমিটারে যাচ্ছে না তখন এই কালেক্টর ভোল্টেজের মান আমাদের কি ধীরে ধীরে বাড়বে তো উপর দিকে দেখাচ্ছি আমরা দেখো এবং সেটা মান ধরেছি আমরা ওয়ান অর্থাৎ পজিটিভ মান বা লজিক হাইকে আমরা ধরেছি ওয়ান এবং নেগেটিভ মান বা লজিক লোকে ধরেছি আমরা জিরো এই দুটি শর্তকে যদি তুমি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে এই অ্যাস্টাবল সাইকেলের অপারেশন করা তোমার জন্য খুবই ইজি হয়ে যাবে তো আমরা যদি একটু চিত্র দিকে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো এখানে দুটি ট্যান্সটার রয়েছে এবং ট্যান্সটার দুটিকে আমরা কি করেছি কমন ইমিটের মধ্যে সংযোগ করেছি দেখো টি ওয়ান ট্যান্সটারকে কমন ইমিটের মধ্যে অর্থাৎ এখানে যে ইমিটার রয়েছে ইমিটারটি কমন এই জন্য এটা বলা হয় কমন ইমিটার মোড এখানে ইমিটারটি কমন এই জন্য বলি আমরা কমন ইমিটার মোড উভয় ট্যান্সটার কমন ইমিটার মোডে সংযোগ করেছি এবং উভয় ট্যান্সটারটি সমান বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অর্থাৎ এটি ওটি এনপিএন এটি ওটি এনপিএন ট্রানজিস্টার এবং এই ট্যান্সটার দুটিকে আমরা কি করেছি এদের বেসকে অপর ট্যান্সটারের আউটপুটের সাথে কানেক্ট করেছি এবং বিটুকেও অপর ট্যান্সটারের আউটপুটের সাথে কানেক্ট করেছি আই কানেক্ট করেছি আমরা একটি ফিডব্যাক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আই ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছি আমরা দেখো এখানে বেস ওয়ান আর বি ওয়ান এবং সিটি কাপাসিটির মাধ্যমে ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছি এবং এখানে তৈরি করেছি সি ওয়ান এবং আর বি টু এর মাধ্যমে এই দুই নেটওয়ার্ক অর্থাৎ এই দুই ফিডব্যাক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা উভয় ট্যান্সিস্টরের ইনপুটকে সংযোগ করে দিয়েছি এবং আমাদের এখানে রয়েছে ভি সি ওয়ান এবং ভি সি টু এই ভি সি ওয়ান এবং ভি সি টু এর সাহায্যে আমরা আউটপুট নিয়েছি আমরা চাইলে ভি সি টু থেকেও নিতে পারি ভি সি ওয়ানকেও নিতে পারি এখানে যে ট্যান্সিস্টর দুটি ব্যবহার করা হয়েছে এই উভয় ট্যান্সিস্টরের বায়াসিং এবং কালেক্টরদের রেজিস্ট্রেশন রয়েছে এটা সবাই সমমানের দেখো আমাদের এখানে টি ওয়ান ট্যান্সিস্টরের অংশ যা যা রয়েছে আমাদের টিটির ভিতরে তা রয়েছে আবার টিটির ভিতরে যেগুলো রয়েছে ঠিক টি ওয়ানের ভিতরে সেগুলো রয়েছে এবং আমাদের এখানে প্রতিটি মানই সমান অর্থাৎ আর সি টু আর সি টু এর মান এবং আমাদের আর সি ওয়ানের মান সমান এবং বেস ওয়ান এবং বেস টু যে রেজিস্টার দুটি রয়েছে তাদের মানও সমান ক্যাপাসিটি দেয় এদের সবার মানই সমান এখানে সি ওয়ান ক্যাপাসিটির মাধ্যমে টি ওয়ান ট্যান্সিস্টরের আউটপুটকে টি টু ট্যান্সিস্টরের ইনপুটে দেওয়া হয় দেখো এখানে সি ওয়ান ক্যাপাসিটির মাধ্যমে টি ওয়ান ট্যান্সিস্টরের যে আউটপুট রয়েছে তা টি টু ট্যান্সিস্টরের ইনপুটে দেওয়া হয় আবার টি টু ট্যান্সিস্টরের আউটপুটকে সি টু এর মাধ্যমে টি ওয়ানের ইনপুটে দেওয়া হয়ে থাকে আউটপুট স্কোয়ার ওয়েবকে টি ওয়ান অথবা টি টু এর আরআইতে ভি সি ওয়ান বা ভি সি টু হতে নেওয়া হয় যেটা আমরা পূর্বে বলেছিলাম যে ভি সি ওয়ান অথবা ভি সি টু থেকে আমরা এর আউটপুটটি নিয়ে থাকি তখন বিসিসি প্রয়োগ করা হয় তখন টি ওয়ান ও টি টু ট্যান্সিস্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় দুটি ট্যান্সিস্টরের ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পূর্ণভাবে একই রকম হয় না বলে একটির আগে অন্যটি কন্ডাকশনে যায় অর্থাৎ আমাদের এখানে যে দুটি আমরা ট্যান্সিস্টর ব্যবহার করেছি যখন আমরা এখানে বিসি সাপ্লাইটা দেই এরা যেহেতু দুটি সমান কিন্তু তারপরও এদের ইন্টারনাল যে গঠনটা রয়েছে যেহেতু দুটি ট্যান্সিস্টর আলাদা আলাদা যদিও একই বৈশ্বিক সম্পূর্ণ কিন্তু তারপরও এদের ভিতরে যে কোনো একটি
ট্রান্সফার বেস যখন হাই থাকে অথবা অন থাকে তখন আমাদের ট্রান্সফারটি হবে 1 এবং ট্রান্সফার হবে স্যাচুরেশন রিজন তখন আমরা লিখতে পারি যে বেস 1 এখানে রয়েছে আমাদের 1 অথবা বেসে রয়েছে হাই সিগন্যাল 1 সিগন্যাল যার দরুন আমাদের t1 ট্রান্সফার স্যাচুরেশন রয়েছে আর ট্রান্সফার যখন স্যাচুরেশন থাকবে তখন আমাদের এই কালেক্টরের সাথে আমাদের এই ইমিটার অথবা ট্রান্সফার 1 এর ইমিটার শর্ট হয়ে যাবে শর্ট হয়ে গেলে আমাদের এখান থেকে বিসিসি হাই যে সিগন্যালটি রয়েছে এই সিগন্যাল আমরা চলে আসব কত একবারে এই রেজিস্টর হয়ে আরসি1 এর মাধ্যমে আমরা চলে আসবে গ্রাউন্ডে অর্থাৎ গ্রাউন্ড মানে কি জিরো আমরা জানি এখানে জিরো ভোল্ট তো জিরো ভোল্ট থাকলে তার মানে আমাদের এখানে সর্বোচ্চ ভোল্ট কি হয়েছে জিরো হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যতই আমাদের এখানে ট্রান্সফার মান অর্থাৎ সরি ট্রান্সফার বেসের মান যতই আমাদের হাই হবে ততই আমাদের এখানে যে এই সি পয়েন্ট তো ধরি আমরা এখানে অর্থাৎ এই এই পয়েন্টে আমাদের কালেক্টর ভোল্টেজ মান কি হবে জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ এভাবে রাশ করবে অর্থাৎ যতই বাড়াবো ততই মান কি হবে ধীরে ধীরে রাশ করবে রাশ করতে করতে আমাদের এই পয়েন্ট হয়ে যাবে জিরো ভোল্ট যদি এটি জিরো ভোল্ট হয়ে যায় তখন আমাদের দেখো ভি সি ওয়ান এখান থেকে আমরা যদি আউটপুটটি নেই তখন আমরা বলতে পারি টি ওয়ান ট্রান্সফারটি এই মুহূর্তে রয়েছে আমাদের জিরো কন্ডিশন অর্থাৎ জিরো এই অবস্থা আমাদের টি ট্রান্সফার যে অত রয়েছে ওয়াফ কারণ কি আমরা জানি এখান যেহেতু আমাদের ওয়ান রয়েছে তার মানে এখানে রয়েছে আমাদের কি জিরো আর আমরা জানি ট্রান্সফার বেসে যখন জিরো সিগনাল আসে ট্রান্সফার বেসে যখন জিরো সিগনাল আসে তখন ট্রান্সফার থাকে কাট অফ কাট অফ থাকলে আমাদের কালেক্টর মিমিটের কোনো সম্পর্ক থাকবে না হয়ে যাবে ওপেন তখন আমাদের কালেক্টর থাকবে বিসিসি হাই সর্বোচ্চ সিগনাল তো আমরা এখানে বলতে পারি আমাদের দেখো এখানে আমাদের কালেক্টর থেকে কোনো সিগনাল যদি মিটারে যাচ্ছে না তার মানে এই বিসিসির পুরো যে সিগনালটি হয় সম্পূর্ণ অংশই আমরা পাচ্ছি আমাদের এই পয়েন্টে অর্থাৎ এটা যে আমরা নাম দিই ধরো এ পয়েন্ট এটা নাম দিলে আমরা ধরো বি পয়েন্ট তখন আমাদের এই এ পয়েন্টে আমরা বলতে পারি যে আমাদের বিসিসির সময় সিগনালটি রয়েছে তো সেই জন্য আমাদের এই কালেক্টরের এই পয়েন্টে কারণে আমাদের দেখো ক্যাপাসিটার ঠিক ওই মুহূর্তে চার্জ হবে প্লাস মাইনাস অর্থাৎ যখন আমাদের টি টু অফ তখন এই বিসিসি সিগন্যাল আমাদের কালেক্টর মিটে যাচ্ছে না তো সেই মুহূর্তে আমাদের ক্যাপাসিটি কী হবে চার্জ হবে ক্যাপাসিটি যদি চার্জ হচ্ছে দেখো ক্যাপাসিটি যদি চার্জ হচ্ছে ততই আমাদের দেখো এই ক্যাপাসিটি সি টু এই সি টুর সাথে আমাদের বেস ওয়ান কানেক্টেড অর্থাৎ ততই আমাদের এই যে ট্রান্সফার টি ওয়ানের মান জিরো হচ্ছে এরপর দেখো যখন আমাদের এই ক্যাপাসিটার চার্জের মান সর্বোচ্চ হয়ে যাবে তখন আমাদের আমাদের দেখো এই যে বেস ওয়ানের যে রেজিস্টার আছে ফিডব্যাক রেজিস্টারটি আর বি ওয়ান এই বেস রেজিস্টার আর বি ওয়ান ধারা আমাদের এই সি টু ক্যাপাসিটারটি ডিসচার্জ শুরু করবে অর্থাৎ ক্যাপাসিটার মান ডিসচার্জ হবে ক্যাপাসিটার মান যখন ডিসচার্জ হয়ে যাবে তখন আমাদের দেখো অর্থাৎ আছে ক্যাপাসিটার মান যদি হ্রাস পায় ডিসচার্জ মানে কি হ্রাস পাওয়া তাহলে যখন হ্রাস পাবে তখন আমাদের ক্যাপাসিটি এই যে ট্রান্সফারের বেসে ছিল হাই সিগনাল এবার এ কী করবে আস্তে আস্তে লো হবে অর্থাৎ ধীরে ধীরে যখন লো হতে থাকবে তখন আমাদের এই যে ট্রান্সিস্টার এই ছিল স্যাচুরেশনে এবার স্যাচুরেশন থেকে কাট অফ কন্ডিশনে যাবে অর্থাৎ ধীরে ধীরে সে কী করবে অফ কন্ডিশনে যাওয়া শুরু করবে যখন সফ কন্ডিশন যাওয়া শুরু করবে তখন আমাদের দেখো আমাদের এখানে এই যে যে রেজিস্টার ছিল কালেক্টর ছিল এই রেজিস্টারে বিসি ওয়ান এই বিসি ওয়ানের মান বাড়তে থাকবে অর্থাৎ সে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে ভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে যখন আমাদের এই বেসে আমাদের একেবারে লো সিগনাল চলে আসবে অর্থাৎ জিরো সিগনাল চলে আসবে জিরো ভোল্ট তখন আমাদের এই টি ওয়ান ট্রান্সিস্টার সম্পূর্ণরূপে কাট অফ হয়ে যাবে সম্পূর্ণরূপে কাট অফ হয়ে যাবে অর্থাৎ অফ হয়ে যাবে আর যখন সে অফ হয়ে যাবে তখন আমরা জানি পূর্বে ছিল কালেক্টর ইমিটার শর্ট এবার কালেক্টর ইমিটার হয়ে যাবে ওপেন যখন ওপেন হয়ে যাবে তখন আমাদের এই সি পয়েন্ট এই যে সরি বি পয়েন্ট এই বি পয়েন্ট ছিল পূর্বে জিরো ভোল্ট এবার সে হয়ে যাবে সর্বোচ্চ ভোল্ট অর্থাৎ বিসি সির সমান বললে এখানে পাওয়া যাবে তখন এখানে হয়ে যাবে আমাদের ওয়ান অর্থাৎ আমাদের এই সিগনাল এখানে হয়ে যাবে স্টেপে অন হয়ে যাবে এখন দেখো যখন আমাদের এখানে অন হয়ে যাচ্ছে বিসিসি তো এই বিসিসির কারণে আমাদের এই সি ওয়ান ক্যাপাসিটি সে কী হচ্ছে ধীরে ধীরে চার্জ হচ্ছে তো এই ক্যাপাসিটি চার্জ হবে যত এই ক্যাপাসিটির মান চার্জ হবে এবং এই চার্জের মান যখন আমাদের টি টু ট্রান্সিস্টারের সাথে যেহেতু কানেক্ট করা আছে এই ক্যাপাসিটার সি ওয়ানের মাধ্যমে যেহেতু আমরা ট্রান্সিস্টার টু এর বেসে আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি তখন আমাদের এই ক্যাপাসিটার সি ওয়ানের মান অর্থাৎ চার্জের মান আমাদের টি টু ট্রান্সিস্টারের এই যে বেসের যে জাংশন ভোল্টেজ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট এর থেকে যখন বেশি হয়ে যাবে তখন আমাদের এই টি টু ট্রান্সিস্টার আমাদের স্যাচুরেশনে চলে যাবে অর্থাৎ ও ছিল পূর্বে অফ এবার ও হয়ে যাবে স্যাচুরেশন কারণ কি এই সি ওয়ান ক্যাপাসিটার চার্জের কারণে আমাদের এই ট্রান্সিস্টারটি কী হচ্ছে এবার জিরো থেকে ধীরে ধীরে অন হচ্ছে অন যতই হচ্ছে ততই আমাদের ট্রান্সফার কী হচ্ছে হাই এর দিকে যাচ্ছে তো ট্রান্সফার যখন স্যাচুরেশন হয়ে যাবে তখন আমরা জানি যে এই কালেক্ট
अतः ये जो टीटू ट्रांजिस्टर है जो बेस फीडबैक ट्रांजिस्टर है हमारे आर बी टू ये बेस ट्रांजिस्टर ये बेस ट्रांजिस्टर दरार हमारे कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगे जब हम कैपेसिटर डिस्चार्ज होगे तो अपन हमारे कैपेसिटर का निर्माण राश पावे और जो तो इसे राश पावे तो तो इधर हमारे देखा निर्माण जो तो ऑन होएगा से ए बर्सी और मंडा बर जीरो होगे जब हम आवर जीरो हो जाए तो अपन पूर्वम बार जो घटना घटे चलो आवर तार पूर्ण रूप से त्रिकोण भी ऐसे भी पूर्ति क्षेत्र हमारे सी वन एवं सी टू कैपेसिटर एक बार चार्ज होगे एक बार डिस्चार्ज होगे ये चार्ज में डिस्चार्ज के फले हमारे देखा ने जीरो थे को वन आवर उस जोखन राश पावे तो जोखन है जब भी � एवं कुछ तो कुछ तो हमारे पूर्ती क्षेत्रे कैपेसिटर चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग ये दोनों हमारे BC1 अथवा BC2 एर और पूर्ती के हमरा एरकोम इसकोरे पाव। ये होता है हमारे एस्टेबल मल्टीपेपर साइकिल ऑपरेशन। तो आशा करिए तुमरा भालपुर बुस्ते बच्चों। जो भी कोथा कोनो अशुभिता था के मैं बुस्ते अशुभिता है